Bonjour, bientôt la troisième guerre mondiale, alors pourquoi ne pas se faire un joli abri antiatomique pour toute la famille Mais alors que faire, diront vos heures supplémentaires Bienvenue au temps perdu Mario, j'aime pas. Je n'ai jamais aimé et je n'aimerais probablement jamais. Mais si Mario se prend des nions, alors là j'aime bien. Et savoir pourquoi. Dans Mario Combat, j'ai donc trouvé mon bonheur. Vous contrôlez l'abominable Mario dans un univers presque aussi laid l'original, et vous devez frapper, cogner, maraver des tortues sans défense jusqu'à être confronté au méchant ultime, Bowser. Là, vous vous en prenez plein la tronche car c'est aussi peu jouable que l'original. Mais vous prenez quand même un certain plaisir à vous battre ainsi et vous continuez à jouer sans trop comprendre pourquoi. Serait-ce lié à ce côté guerrier qui sommeille en chacun de nous Il est vrai que depuis toujours, la guerre a toujours été jouissive et donc fortement présente dans les jeux vidéo. Prenons par exemple ce fabuleux remake de Doom où il s'agit, je précise pour les néophytes, de massacrer des hordes de monstres et de zombies à grands coups de poing, de flingues et de tronçonneuses. On prend son pied instantanément, on flingue à tout va et on maîtrise rapidement le jeu à la perfection, comme moi actuellement, comme vous le voyez. En effet, euh, je suis un dieu du clavier. À moins qu'en fait, ah non, il ne s'agit tout simplement que du mode démo. <rire> Bref. Nous disions donc que c'est cool de ratiboser des méchants à coups mitrailleuses automatiques dans un univers vidéoludique, et ce, quel que soit l'adversaire ou la période décrite. Par exemple, dans Robokill de Rock Solid Arcade, c'est avec un plaisir non fin que l'on extermine de la vermine robotique à tour de sulfateuse. Même si ce jeu est payant pour une version complète, il offre tout de même en démo suffisamment de niveaux pour jouer pendant plusieurs heures. Alors attention, pour profiter de cette offre, il faudra néanmoins jouer sur le site officiel du développeur car il traîne sur d'autres sites des versions beaucoup moins longues. Bon, bien sûr, certains de nos chers téléspectateurs se demanderont si atomiser de la ferraille suffira à étancher leur soif de tripaille et de boucherie à la Cindy. Heureusement, au-delà de la guerre intergalactique, il y a aussi le moyen de se friter à l'ancienne contre de petits soldats décérébrés, comme dans Warfare 1917 de Con Artist. Durant la Grande Guerre, comme on l'appelle, nous retrouvons la joie des grands espaces, l'air saturé de gaz moutarde où nos forces anglaises ou allemandes se fritent gaiement à grands coups de bombes dans la tronche. Il vous faudra donc choisir quelle sorte d'unité vous allez développer et envoyer au casse-pipe en espérant ainsi briser le moral de l'ennemi, remonter une à une toutes les tranchées, éviter l'artillerie et les rafales de tir jusqu'à enfin envahir complètement la zone adverse. Ça explose dans tous les sens, c'est addictif, long, bien foutu. Qu'est-ce que c'est bon la guerre tout de même Alors voilà, dans plein de jeux vidéo, on se plaît à oxyre, décimer, abattre, assassiner, détruire, écharper, égorger, en un mot, tuer. Et lorsque l'on tombe sur la création expérimentale de Jess Vendrux, c'est... Bien... Alors s'installe comme une sorte de malaise. En effet, ne comptez pas sur exécution pour vous faire perdre du temps. En soi, il est même possible que vous ne passiez ici que quelques secondes. Mais vous en parlez plus, dévoilerez un peu trop le secret qui se cache derrière ce... jeu. Sachez donc seulement que vous ne le comprendrez vraiment qu'après avoir tenté une seconde partie. Et là, finalement, loin de votre écran, peut-être occuperez-vous votre temps... autrement.